நெல்லை மாவட்டம் தென்காசியில் ஐநூறு ஏக்கரில் சாகுபடி செய்த வாழை மரங்கள் இலைக்கருகள் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன கடும் பனிப்பொழிவு காரணமாக ரோபஸ்டா ரஸ்தாலி பூவன்பழம் உள்ளிட்ட வாழைகள் இலைக்கருகள் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் பாதிக்கப்பட்ட வாழைகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் நோய் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த உரிய ஆலோசனைகள் வழங்க வேண்டும் எனவும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியை அடுத்த பெரிய கலைமுத்தூரில் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு விழாவிற்கான ஏற்பாடுகள் உற்சாகமாக துவங்கியுள்ளன பெரிய கலைமுத்தூரில் வரும் பதினேழாம் தேதி காளியம்மன் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு திருவிழா நடைபெறவுள்ளது இதனால் பழனியை அடுத்த நெய்காரப்பட்டி மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் ஏராளமான ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் போட்டிக்கு தயார் செய்யப்படுகின்றன வயல்வெளிகளில் காளைகளை மண்ணை கிளறவும் குளங்களில் தண்ணீர் நீண்டவும் பயிற்சி அளித்து வருகிறார்கள் நாகப்பட்டினத்தில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான நீச்சல் போட்டியை ஆட்சியர் சுரேஷ்குமார் தொடங்கி வைத்தார் பதினான்கு வயது பதினேழு மற்றும் பத்தொன்பது வயதிற்குட்பட்டவருக்கான இந்த போட்டியில் ஆண்கள் பெண்கள் என இருபாரும் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றனர் மூன்று பிரிவுகளாக நடைபெற்ற நீச்சல் போட்டியில் பதினான்கு வயதிற்குட்பட்டவருக்கான போட்டியில் நெல்லை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பிந்துஷா ஜோஷ்வா தாமஸ் ஆகியோர் முதலிடம் பிடித்தனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் வெற்றி பெற்ற வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன பொங்கல் பண்டிகை நெருங்குவதை முன்னிட்டு நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மண் பானைகள் தயாரிப்பு மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது சாலப்பாளையம் கொட்டிரெட்டிப்பட்டி எருவப்பட்டி வரகூர் வளையப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தயாராகும் மண் பாண்டங்களை பொதுமக்களும் வியாபாரிகளும் அதிக அளவில் வாங்கி செல்வதாகவும் இதனால் நல்ல வருமானம் கிடைப்பதாகவும் மண் பாண்ட உற்பத்தியாளர்கள் மகிழ்ச்சி பொங்க கூறுகின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி வட்டார பகுதிகளில் நன்கு விளைந்துள்ள மஞ்சளுக்கு போதிய விலை கிடைக்காததால் விவசாயிகள் கவலையில் உள்ளனர் கடுமையான வறட்சியிலும் பொங்கல் பண்டிகைக்காக சொட்டு நீர் பாசனத்தை பயன்படுத்தி ஆறும் பாடுபட்டு சாகுபடி செய்த மஞ்சளுக்கு உரிய விலை கிடைக்கவில்லை என்றும் மஞ்சள் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு மஞ்சளுக்கு உரிய விலையை அரசு நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்றும் மஞ்சள் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் வாடல் நோய் தாக்குதலால் வெற்றிலை காய்ந்து வருவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் பெரியகுளம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள வடுகப்பட்டி ஜெயமங்கலம் மேல்மங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் வெற்றிலை சாகுபடி செய்திருந்தனர் கடும் பணியின் காரணமாக வெற்றிலையின் வாடல் நோய் தாக்குதலால் பெரும் நஷ்டமடைந்துள்ளதாகவும் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் எனவும் அரசிற்கு அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடலூரில் மாட்டு வண்டிகளில் மணல் எடுக்க விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்க வலியுறுத்தி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அரசு மணல் குவாரிகளில் மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் மணல் எடுக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என பல முறை ஆட்சியிடம் மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றும் பல இடங்களில் லாரிகளில் மணல் அல்ல அனுமதிக்கப்படுவதையும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை ஒழிப்போம் என்ற வடிவில் நின்று பதினைந்து லட்சம் மாணவ மாணவியர்கள் உறுதிமொழியேற்றனர் மாவட்டம் முழுவதும் அந்தந்த பள்ளி மைதானங்களில் ஒன்று கூடிய மாணவர்கள் பிளாஸ்டிக்கை ஒழிப்போம் என சபதம் எடுத்தனர் இதனொரு பகுதியாக கவுடி மேல்நிலைப்பள்ளி மைதானத்தில் திரண்ட இரண்டாயிரம் மாணவர்கள் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை ஒழிப்போம் என உறுதிமொழியேற்றனர் இந்நிகழ்ச்சியில் ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் ராஜேந்திரன் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகள் பள்ளி மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் என திரளானோர் பங்கேற்றனர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையில் இலவச பேருந்து பயனாட்டை வைத்திருக்கும் தங்களை பேருந்தில் நடத்துனர்கள் ஏற்ற மறுப்பதை கண்டித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் திருச்சி அருகே வண்ணாங்கோவில் பகுதியில் உள்ள தேசிய சட்டக் கல்லூரி அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு கல்லூரிகளுக்கு மாணவர்கள் சென்று வருகின்றனர் இதற்காக அரசின் இலவச பேருந்து பயனாட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளது பேருந்தில் மாணவர்களை ஏற்றாமல் செல்வது தொடர்கதையாகி வருவதால் ஆத்திரமடைந்த மாணவர்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனர் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதையடுத்து அவர்கள் கலைந்து சென்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் கல்லல் ஊராட்சியில் விலையில்லா வெள்ளாடுகள் மற்றும் செம்மறி ஆடுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதற்காக பயனாளிகள் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது தமிழக அரசின் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்பாக நடத்தப்பட்ட இந்நிகழ்ச்சியில் நூற்று பயனாளிகள் கலந்து கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு தலா நான்கு ஆடுகள் வீதம் அறுநூற்று ஆடுகள் வழங்கப்பட்டன தேனி மாவட்டம் கும்பக்கரை அருவியில் செயல்படாமல் கிடக்கும் தானியங்கி குடிநீர் சுத்திகரிப்பு குழாயை பயன்பாட்டிற்கு விட வேண்டும் என சுற்றுலாப் பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா் 
சுற்றுலா பயணிகளின் பயன்பாட்டிற்காக கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட தானியங்கி குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்தில் கிடைத்த நீரை ஒரு லிட்டர் இரண்டு ரூபாய்க்கு வனத்துறையினர் விற்பனை செய்தனர் வனப்பகுதிக்குள் வரும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு பயன் தந்த சுத்திகரிப்பு குழாய் பழுதடைந்து கிடப்பதால் குடிநீர் கிடைக்காமல் சுற்றுலா பயணிகள் தவித்து வருவதாக கூறுகின்றனர் நாகை மாவட்டம் ஸ்தீர்காடி புறவலைச்சாலையில் நிறுத்தப்படும் லாரிகளில் இருந்து தொடர்ந்து பேட்டரிகளை திருடும் நபர்களை பிடிக்க லாரி ஓட்டுநர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இரவு நேரங்களில் லாரிகளை நிறுத்திவிட்டு தூங்கும் பொழுது இரண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிக பெருமானம் உள்ள பேட்டரிகள் திருடி போயிருப்பதாகவும் அதனை தடுக்க கண்காணிப்பு கேமராக்களை போலீசார் பொருத்தி திருடர்களை பிடிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மதுரை மாவட்டத்தில் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்தினால் முப்பத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என ஆட்சியர் நடராஜன் எச்சரித்துள்ளார் திருமங்கலம் மார்க்கெட் பகுதியில் ஆய்வு செய்த ஆட்சியர் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு மாற்றாக துணிப்பைகளை பயன்படுத்த அறிவுறுத்தினார் மேலும் துணிப்பைகளையும் பொதுமக்களுக்கு வழங்கி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார் அப்போது நடத்திய ஆய்வில் ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பனிரெண்டு கிலோ பிளாஸ்டிக் பைகளை பறிமுதல் செய்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி அருகே சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வந்த அதிகாரிகளுடன் பழக்கடை உரிமையாளர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது சித்தூர் பகுதியில் சாலை விரிவாக்க பணிகளுக்காக சாலையோர கடைகள் மற்றும் வீடுகளை அகற்றும் முயற்சியில் நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் ஈடுபட்டனர் அப்பொழுது ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற எதிர்ப்பு தெரிவித்த சாலையோர வியாபாரிகள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் சிறிது நேரம் அந்த பகுதியில் பதற்றம் ஏற்பட்டது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே குண்டும் குழியுமாக உள்ள வடக்கு செம்பத்தூர் கிராம சாலையை சீரமைக்குமாறு அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கோவில்பட்டியில் இருந்து வடக்கு செம்பத்தூர் செல்லும் சாலை பயன்படுத்த முடியாத அளவிற்கு மோசமாக உள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்படுகின்றனர் அடிக்கடி விபத்துகளும் நிகழ்வதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதனால் வாகன ஓட்டிகள் இந்த சாலையில் அச்சத்துடன் பயணிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளதாகவும் இது தொடர்பாக பல முறை மனு அளித்தும் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் பொங்கல் பண்டிகையினை ஒட்டி திருவேற்காடு பகுதியில் மண்பானை செய்யும் பணிகள் சூடுபிடிக்க வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது கடந்த ஆண்டு ஐம்பது ரூபாய்க்கு குறைவான விலைக்கு விற்ற நிலையில் மண்பானை விலை இந்த ஆண்டில் அறுபது ரூபாய் முதல் இருநூறு ரூபாய் வரை விற்கப்படுவதால் மகம் நுண்டிருந்த மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் நெகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் பிளாஸ்டிக் தடையால் மண்பாண்ட தொழில் சூடுபிடிக்கும் என மகிழ்ச்சி அடைந்ததாகவும் எனினும் போதிய மண் கிடைக்கவில்லை என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் திருசுழி வெள்ளியம்பலநாதர் கோவிலில் மகா குரு பிரதோஷ உற்சவம் நடைபெற்றது வழக்கமான பிரதோஷத்தை காட்டிலும் மார்கழி மாதம் நடைபெறக்கூடிய குரு பிரதோஷம் விசேஷமானது என்பதால் கோவிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது முன்னதாக திருமேனிநாதர் துணை மாலையம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன தொடர்ந்து மேலதாளம் முழங்க சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி வீதி உலா வந்த சுவாமியை திரளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே வனத்தை ஒட்டியுள்ள தென்னந்தோப்பில் சிறுத்தை நடமாட்டம் உள்ளதால் அந்த பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் காளீஸ்வரி கோவில் பகுதியில் உள்ள தனியார் தென்னந்தோப்பில் சிறுத்தையின் கால்தடம் போன்ற தடையம் பதிந்துள்ளதை பார்த்த அந்த பகுதியினர் அதிர்ச்சி அடைந்து வனத்துறைக்கு தகவல் கொடுத்தனர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தேவதானப்பட்டி சரக வனத்துறையினர் மக்கள் காட்டிய கால்தடங்களை ஆய்வு செய்து அது சிறுத்தையின் கால்தடமா அல்லது வேறு விலங்கின் கால்தடமா என்று ஆய்வு செய்து வருகின்றனர் சுதந்திர போராட்ட வீரர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கு நாமக்கல் மாவட்டத்தில் சிலை அமைக்க வேண்டும் என கோரி கட்டபொம்மன் இளைஞரணி சார்பாக ஆட்சியர் ஆசியா மரியத்திடம் மனு அளிக்கப்பட்டது வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனின் பிறந்தநாள் விழா நேற்று கொண்டாடப்பட்ட நிலையில் அவரது பெருமையை போற்றும் விதமாக நாமக்கல் நகர பகுதியில் அவரது உருவச்சிலையை அமைக்க வேண்டும் என்றும் அடுத்த தலைமுறை அவரின் வீர தீர செயலை எடுத்துக்காட்ட வேண்டும் என்றும் ஆட்சியரிடம் அவர்கள் முற்றுகையிட்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை ஒழிப்போம் என்ற வார்த்தை அமைப்பின் வடிவில் நின்று பதினைந்து லட்சம் மாணவ மாணவியர் உறுதிமொழி ஏற்றனர் மாவட்டம் முழுவதும் அந்தந்த பள்ளி மைதானங்களில் ஒன்று கூடிய மாணவர்கள் பிளாஸ்டிக்கை ஒழிப்போம் என சபதம் எடுத்தனர் இதன் ஒரு பகுதியாக கொடி கிராமத்தில் உள்ள மேல்நிலைப் பள்ளி மைதானத்தில் திரண்ட இரண்டாயிரம் மாணவர்கள் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை ஒழிப்போம் என உறுதிமொழி ஏற்றனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் ராஜேந்திரன் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகள் பள்ளி மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் என ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் கல்லல் ஊராட்சியில் விலையில்லா வெள்ளாடுகள் மற்றும் செம்மறி ஆடுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்பாக நடத்தப்பட்ட இந்நிகழ்ச்சியில் நூற்று பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் அவர்களுக்கு தலா நான்கு வெள்ளாடுகள் வீதம் அறுநூற்று ஆடுகள
குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்காவில் முதன்முறையாக வளர்க்கப்பட்ட பச்சை ரோஜா சுற்றுலா பயணிகளை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது தினந்தோறும் அதிகமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்லும் சிம்ஸ் பூங்காவில் தோட்டக்கலை துறையினரின் பெரும் முயற்சியால் பச்சை ரோஜா முதன்முறையாக வளர்க்கப்பட்டது தற்போது பச்சை ரோஜா நன்கு வளர்ந்துள்ளது இந்த முயற்சி வெற்றி பெற்றதைத் தொடர்ந்து சீதோஷ்ண நிலைக்கு ஏற்ப பச்சை ரோஜா நாருங்கள் பூங்கா முழுவதும் நடவு செய்து வளர்க்கப்படும் என தோட்டக்கலை துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழக பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையேயான ஆளுநர் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிகள் சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்றது தென்மண்டல அளவிலான போட்டியில் பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் வேளாண் பல்கலைக்கழகம் வேலூர் திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பெரியார் பல்கலைக்கழக அணிகள் மோதின இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்ற பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் திருவள்ளூர் பல்கலைக்கழக அணிகள் இறுதியாக மோதின இதில் இருபது ஓவர்களின் முடிவில் பாரதியார் பல்கலைக்கழக அணி நூற்று எண்பது ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகே பச்சை புழுக்கள் தாக்கத்தால் மொச்சை பயிறு விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் புங்கன்குளம் சித்தாலை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மானாவரி பயிரான மொச்சை பயிறு அதிக அளவில் விளைவிக்கப்படுகிறது போதிய மழையின்றி வாடிப்போன மொச்சை செடிகளில் பச்சை புழுக்கள் தாக்கியதால் அதன் விளைச்சல் குறைந்து போனது இதனால் விவசாயிகள் பெரும் நஷ்டமடைந்துள்ளதாகவும் வேளாண் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து உரிய ஆலோசனை வழங்க வேண்டும் எனவும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சென்னை அம்பத்தூரில் பெட்ரோலில் தண்ணீரை கலந்து விற்பனை செய்வதை கண்டித்து பெட்ரோல் நிலையத்தை வாகன ஓட்டிகள் முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டையில் பாலமுருகன் என்பவருக்கு சொந்தமான பெட்ரோல் நிலையத்தில் கடந்த சில நாட்களாக பெட்ரோல் நிரப்பிய பல வாகனங்களில் பழுது ஏற்பட்டு நடு ரோட்டில் செயலிழந்து நின்றன இது தொடர்கதையாகிவிட்டதால் பெட்ரோல் நிலையத்தை வாகன ஓட்டிகள் முற்றுகையிட்டு ஊழியர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவண்ணாமலை கிரிவல பாதையில் பட்டுப்போன மரங்களை வெட்டாமல் அதிலிருந்து சிற்பங்களை வடிவமைக்கும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி ஆய்வு செய்தார் பட்டுப்போயுள்ள அறுபத்தி இரண்டு மரங்களில் முப்பது மரங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு அதிலிருந்து மயில் முதலை ஆந்தை முயல் டால்பின் போன்ற பல்வேறு உயிரினங்களின் சிற்பங்களை செதுக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்த பணிகள் விரைந்து முடிக்கப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி தெரிவித்தார் அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான பழனி தண்டாயுதபானி சுவாமி கோவிலில் தைப்பூச திருவிழா வரும் பதினைந்தாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்குகிறது இருபத்தி ஒராம் தேதி தைப்பூச திருவிழா நடைபெறவுள்ளதால் அன்றைய தினம் திண்டுக்கல் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது விடுமுறையை ஈடு செய்யும் வகையில் பிப்ரவரி மாதம் இரண்டாம் தேதி சனிக்கிழமையன்று அரசு அலுவலகங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள் செயல்படும் என ஆட்சியர் வினய் அறிவித்துள்ளார் சத்தியமங்கலம் அருகே திம்பம் மலைப்பாதையில் பாரம் ஏற்றி வந்த லாரி பழுதாகி நின்றதால் அந்த பகுதியில் சுமார் ஐந்து மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது கேரளாவிலிருந்து கர்நாடகாவிற்கு உரம் ஏற்றி வந்த லாரி நான்காவது கொண்டை ஊசி வளைவில் திரும்பும்போது பழுதாகி நடுவழியில் நின்றது இதனால் இரண்டு பக்கமும் வந்த வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன மலைப்பாதையில் நின்ற லாரியை பழுதுபார்க்கும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருகிறது ஜனவரி ஒன்று முதல் திம்பம் மலைப்பாதையில் கனரக வாகனங்கள் செல்ல அனுமதி இல்லை என ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் கூறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது அனுமன் ஜெயந்தி விழாவை முன்னிட்டு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சுசீந்திரம் தானுமாலய சுவாமி கோவிலில் இரண்டரை லட்சம் லட்டுகள் தயாரிக்கும் பணி துவங்கியது கோவிலில் அனுமன் ஜெயந்தி விழா நாளை கொண்டாடப்படுகிறது இதனையொட்டி பக்தர்களுக்கு வழங்குவதற்காக லட்டுகளை தயாரிக்கும் பணியில் கோவில் பணியாளர்கள் பள்ளி மாணவியர் உள்ளிட்டோர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மணல் அல்ல மாட்டு வண்டிகளுக்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டி கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் குடும்பத்துடன் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாவட்டம் முழுவதும் மாட்டு வண்டிகளுக்கு மணல் அல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் பத்தாயிரம் குடும்பங்கள் வாழ்வாதாரம் இழந்து ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாக தவித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் மாட்டு வண்டியில் மணல் அள்ளி பிணைப்பை நடத்தும் தொழிலாளர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர் ஆட்சியர் வளாகத்தில் நடந்து வரும் இந்த காத்திருப்பு போராட்டத்தில் பெண்களும் கைக்குழந்தைகளுடன் பங்கேற்றுள்ளனர் திண்டுக்கல்லில் பிளாஸ்டிக் விழிப்புணர்வு பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியர் துவங்கி வைத்தார் இதில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்றனர் பேரணியில் பிளாஸ்டிக் விழிப்புணர்வு குறித்த பதாகைகளை ஏந்தியவாறு நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக ஊர்வலம் நடைபெற்றது ஆட்சியர் பிளாஸ்டிக் விழிப்புணர்வு குறித்த சுவரொட்டிகளை ஒட்டியும் துண்டு பிரசுரங்களை பொதுமக்களுக்கு வழங்கியும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார் திருப்பூரில் ஹெல்மெட் மற்றும் சீட் பெல்ட்டை அணிய வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு நாடகத்தை திருநங்கைகள் தத்ரூபமாக நடித்து காட்டினர் ரோட்டரி கிளப் சார்பில் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி திருப்பூர் புஷ்பா துறையரங்கு முன்பு நடைபெற்றது பாதுகாப்பான பயணம் குறித்த பாடல் மூலம் திருநங்கைகள் நடித்து காட்டியது வாகன ஓட்டிகளை வெகுவாக கவர்ந்தது
திருவள்ளூர் அருகே ஐந்தாம் வகுப்பு பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்தவரை போக்சு சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் கைது செய்தனர் திருவள்ளூர் ஆதம்பாக்கத்தை சேர்ந்த மீனவரான சங்கர் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த உறவுக்கார சிறுமியிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளார் இதனை கண்ட அந்த பகுதி மக்கள் சங்கரை அடித்து உதைத்தனர் சிறுமியின் பெற்றோர் காவல் நிலையத்தில் கொடுத்த புகாரின் பேரில் பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த மீனவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் காஞ்சிபுரத்தில் கடத்தப்பட்ட ஐந்து வயது சிறுவனை இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் போலீசார் மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர் சேந்தமங்கலத்தை சேர்ந்த பிரசாத் அவரது ஐந்து வயது மகனுடன் ஒருகிடம் சென்றுள்ளார் அங்கு மது குடித்த அவர் போதை தலைக்கேறி சாலையில் படுத்து கிடந்த போது அவரது மகன் காணாமல் போனார் காஞ்சிபுரத்தில் கடத்தப்பட்ட சிறுவன் வாலாஜாபாத் ஒருகிடம் அருகே கிடைத்ததை எண்ணி போலீசார் பொதுமக்கள் பாராட்டினர் இனி குடிக்க மாட்டேன் என தவறை உணர்ந்து தந்தை உறுதி ஏற்றார் சேலம் நகரில் உள்ள செவ்வாய்பேட்டையில் சபரிமலை இருமுடி வைபவ விழா இன்று நடைபெற்றது இந்த வைபவ விழாவில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் விழாவில் ஐயப்பனின் வாழ்க்கை வரலாற்றை விளக்கும் கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் சபரிமலை ஐயப்பனின் வாழ்க்கை வரலாறு குறித்த நாடகம் இடம்பெற்றது அது மெச்சத்தக்க வகையில் இருந்ததால் அதனை பக்தர்கள் பெரிதும் ரசித்து பாராட்டினர் போர்வெல்லை சீரமைத்து குடிநீர் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று தூத்துக்குடி அருகே உள்ள அலிக்குளம் பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்த மக்கள் போர்வெல் பழுதடைந்துள்ளதால் கடந்த ஆறு மாதங்களாக குடிநீர் விநியோகிக்கப்படவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளனர் அலிக்குளத்தில் முப்பதற்கும் மேற்பட்ட போர்வெல்கள் மூலம் சட்டவிரோதமாக குடிநீர் விற்கப்படுவதாகவும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் புதுச்சேரியில் கின்ன சாதனை முயற்சியாக மூவாயிரம் மாணவர்கள் பங்கேற்கும் யோகாசன நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட உள்ளது புதுச்சேரியில் இன்று முதல் ஏழாம் தேதி வரை சர்வதேச யோகா திருவிழா நடைபெறுகிறது இதனொரு பகுதியாக இந்திரா காந்தி விளையாட்டு அரங்கில் ஒரே நேரத்தில் மூவாயிரம் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு சேதுபந்தன் ஆசனத்தை செய்து கின்ன சாதனை படைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட உள்ளதாக வாழும் கலை அமைப்பு அறிவித்துள்ளது பிளாஸ்டிக் உரையில் ஆவின் பாலை விற்க அனுமதிக்கும் அரசு வணிகர்களை மட்டும் வாட்டி வதைப்பது ஏன் என தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு தலைவர் விக்ரமராஜா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் மன்னார்குடியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பிளாஸ்டிக் விவகாரத்தில் மாநகராட்சி நகராட்சிகளில் அதிகாரிகளால் வணிகர்கள் வதைக்கப்படுவதாக கூறினார் ஆவின் பால் விற்பனையை பிளாஸ்டிக் உரைகள் மூலம் மேற்கொள்வதை கைவிட வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் ஒசூரில் அம்மன் கோவிலுக்கு முன்பு மது பாட்டில்களை மருமநபர்கள் உடைத்து சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது ஒசூர் மலையடி வாரத்தில் உள்ள பார்வதி நகர் எல்லம்மாள் கோவில் சூலம் அருகே பத்திற்கும் மேற்பட்ட மது பாட்டில்கள் உடைந்து கிடந்தன இதனை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த பொதுமக்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் பழனி கோவில் பஞ்சாமிரதம் விற்பனை கடந்த மாதம் நான்கு கோடி ரூபாயை எட்டியுள்ளது ஐயப்ப பக்தர்களின் வருகை அதிகரித்துள்ளதால் பழனி கோவிலில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது தற்போது சீசன் காரணமாக டிசம்பர் மாதத்தில் மட்டும் ஐநூறு டன் பஞ்சாமிரதம் விற்பனையாகியுள்ளது மலை வாழைப்பழத்திற்கு தட்டுப்பாடு நிலவி வருவதால் தற்போது கற்பூரவல்லி வாழைப்பழமும் பஞ்சாமிரதம் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது சங்கம் முக்கியமா சாப்பாடு முக்கியமா என்ற கேள்விக்கு சாப்பாடுதான் முக்கியம் என்று மழலை குரலில் பதில் கூறிய நெல்லை சிறுவன் பிரணவ் புத்தாண்டு வாழ்த்தை விட சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பகிரப்பட்டுள்ளார் இணையத்தில் மிக பிரபலமாகி உள்ள நான்கு வயது சிறுவன் நெல்லை மாவட்டம் கே சிடி நகரைச் சேர்ந்த ரெட்டி நிம்மி தம்பதியின் மகன் என்பது தெரிய வந்துள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி அருகே காவிரி கூட்டு குடிநீர் குழாயில் ஏற்பட்ட உடைப்பால் தண்ணீர் பத்தடி உயரத்திற்கு பேரிட்டு வீணாக வெளியேறி வருகிறது வெங்கட்ராமபுரம் பகுதியில் காவிரி கூட்டு குடிநீர் குழாய்கள் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது போதிய பராமரிப்பு இல்லாததால் காவிரி கூட்டு குடிநீர் குழாய்களில் அடிக்கடி இதுபோன்று உடைப்பு ஏற்பட்டு குடிநீர் வீணாகி வருவதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் புதுச்சேரியில் செயல்படும் அரசு அச்சகத்தை தேசிய தகவல் மையத்துடன் இணைக்க வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி அறிவுரை வழங்கியுள்ளார் தட்டாஞ்சாவடியில் செயல்படும் அரசு அச்சகத்தை ஆய்வு செய்த ஆளுநர் அச்சகத்தின் செயல்பாடுகளை கேட்டறிந்தார் இதனையடுத்து அச்சகத்தின் வாராந்திர செயல் திறனை வலைதளத்தில் பதிவிட வேண்டும் என்றும் இணையதளத்தில் பழைய ஆவணங்கள் மற்றும் பதிவுகளை வெளியிட வேண்டும் எனவும் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கினாா் 
திருவள்ளூர் அருகே புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் போது குடிபோதையில் நந்தி சிலையை கடத்தி சென்று குளத்தில் மறைத்து வைத்த இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் நுங்கம்பாக்கம் கிராமத்தில் குளக்கரை ஓரம் அமைந்த பழமை வாய்ந்த சிவன் கோவிலில் இருந்த சிலையை மதுபோதையில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் சிலர் திருடி சென்றதாக கிராம மக்கள் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தனர் திருவள்ளூர் அருகே ஆங்கில புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் பொழுது ஏற்பட்ட மோதலில் அறிவாளால் வெட்டப்பட்ட இளைஞர் உயிரிழந்தார் அனுப்பம்பட்டு சின்னக்காரணி பகுதியில் ஏற்பட்ட மோதலில் வன்னிப்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விஜி சந்த்ரு ஆகியோர் அறிவாளால் வெட்டப்பட்டனர் சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த விஜி உயிரிழந்தார் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஏழு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் தலைமறைவாக உள்ள ஆறு பேரை தேடி வருகிறார்கள் கிருஷ்ணகிரியில் கோமாரி நோய் காரணமாக மூடப்பட்டிருந்த குந்தாரப்பள்ளி மாட்டு சந்தை மீண்டும் தொடங்கியது ஒரு மாதத்திற்கு பின் தொடங்கிய மாட்டு சந்தையில் மூன்றாயிரத்து ஐநூறு மாடுகளை வியாபாரிகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தனர் ஜோடி கன்றுக்குட்டிகள் பத்தாயிரம் ரூபாய் முதல் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் வரை விற்கப்பட்டன ஒரே நாளில் இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கு மாடுகள் விற்பனையானதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் ஈரோட்டில் உயர்மின் கோபுரம் அமைப்பதற்காக நிலம் வழங்கும் விவசாயிகள் மூன்று பேருக்கு பதினாறு லட்சம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டத்தில் விளைநிலங்களுக்கு இழப்பீட்டை பெற்றுக்கொள்ள முப்பத்து மூன்று பேர் சம்மதம் தெரிவித்தனர் இதில் முதற்கட்டமாக எட்டு விவசாயிகளுக்கு நிவாரணத் தொகை வழங்கப்பட்ட நிலையில் மேலும் மூன்று பேருக்கு நிவாரணத் தொகையை கோட்டாட்சியர் முருகேசன் வழங்கினாா்